Aa, na msikilizaji ndio nimekuguzia nikakueleza kwamba tutakuwa nayo mtetezi wa haki za binadamu na haki za wanyonge ewe mheshimiwa inamuita mheshimiwa marake nimekuwa naye katika shughuli nzima kwa muda anajulikana kama Immaculate Shamala ambaye tayari amejaribu kabisa na kuhakikisha kwamba afike manake alikuwa na shughuli nyingi sana mpaka alikuwa na waza atafika atafika <laughs> karibu sana Immaculate nashukuru ndugu asante yeah. hamjambo wasikilizaji naam naam tuko salama sana hapa tunachapa shughuli leo nisikia kina dada na, na kama kawaida mimi wanasema siku ya wanawake hii siku ambayo ni siku muhimu sana no. na kabla tuingie katika shughuli nzima mm-hmm. kuna kina dada ambao uh, wamefurahia sana kuna picha hapa nitakuonyesha kidogo kwa mbali ah. uh, hiyo ah, picha okay. si ya mwanadada no. ni ya robot inajulikana kama Samantha no. Uh, Samantha <laughs> ni robot mmoja wapo ambao imeingizwa nchini Kenya no. na kina dada wanafurahia sana wanasema itawasaidia Oh. Uh, Samantha Naam. Samba ni robot ambaye inamsaidia inaweza inaweza mpa mwanaume raha. Mm. Kwa hivyo kina dada fulani mm. wanasema kwamba wanaweza inunua hii robot mm. kwa pale. Mm. Wakati mpapo wana mood zao mm. hawataki mm. uzungumza kitu. Mm. Anaambia Samantha saidia mume wangu pale. Chagamuka <laughs> <laughs> sana nayo. Uh, maajabu ndo hayo, maajabu hayo. Lakini uh. tuzingatie mila na itikadhi za Kikristu mila na itikadhi za Kiafrika. Naam. Imakala tumekuwa wapi huko nje? Ah, nimekuwa humu humu kama kawaida mtetezi eh. hapa na pale napiga firimbi nasaidia jamii kuwakuza kujua mm-hmm. haki zao. Alafu pia nakaa na familia. Sijakaa nao kwa muda maana nilikuwa nakimbia hapa na pale nikizunguka nikiomba eti kura. Okay. Lakini sasa wacha nikae na wao wanijue mm-hmm. nami pia ni wajue. Alafu kutoka pale tuone venye kunaenda. Mwisho pia nimekuwa nikitembea kwa familia za nje. Sababu sijakuwa very close na wao. Ni watu wa ingo wako juu. Eh watu wanifahamu. Maklet mara mwisho nasikia sauti yako naam. ni wakati ambapo unazungumzia kile kisa kilifanyika pale Matisi. Ambapo jamaa aliweza kumdunga na kumuua mm. mkewe mm. kwa nyumba pale. Mm. Visa vya Hei, vita vya kinyumbani nyumbani mm, pale mm, mm, hasa kwa wapenzi vimekuwa mm, vingi sana ni kweli um, siju wewe unaonaje we mwanzo umeoa mimi naama mimi naye mtu ah una mtu <laughs> ama <laughs> una dada <laughs> ama una mke sijaiweka rasmi bado <laughs> lakini una mtu ambaye unampenda na, mtu, na vile unampenda je swali la kwanza ulimuona kwa salama ulimuona hana dosari Naam ulimpenda vile alivyo mm. imekuwaje unaanza kubadilisha ile upendo yenye ulikuwa naye mi huuliza familia ulipokuwa unamtongoza mm-hmm. ulimuona kwa salama ulijua kwamba labda kama ni dosari ni kidogo lakini si neno ni yangu unaona mm-hmm. nitamtengeneza ama nitaikubaliana naye ama nitamzoea imekuwaje sasa unaanza kumgonga imekuwaje unaanza kumpiga imekuwaje mpaka unachukua kisu na mdunga Wajua hiyo ndo mambo umeushangaa sana na nyinyi wanaume. Ni, ni, ni swali ambalo wengi wanaweza jiuliza manake no. baadhi ya visa hivi ukisikia no. ripoti kutoka kwa majirani mm. ya hawa ambao wanatekeleza visa mm. kama hivi. Mm. Utasikia walikuwa wanapendana. Oh, no. walikuwa hakuna. Tujaisikia ugomvi mm. kama mm. ile iliyofanyika sijui ni Kiambu mameni mm. pale. Kiambu. Mm. Kwamba aliweza kuteketeza familia mzima na yeye mwenyewe pale. Mm. Inasemekana kwamba hawajai wona mm. jambo lolote. Mm. Sijui nini kinaweza kuwa kimeingia katika jamii mm. zetu mm. Immaculate. Sielewi kwa sababu mwanzo wajua hii mambo imekuwa ikitendeka lakini imekuwa fichi. Mm-hmm. Sasa ukiona kila maha, kila mara watu wanaongelea Namu. na shukuru mm-hmm. kwamba watu wanaanza kusema a a imezidi Namu. na nafurai. Uh, jambo la pili watu walikuwa wakiona mke na mume wakipigana wanasema hiyo ni mambo ya nyumbani mm-hmm. lakini sasa unakuta dunia mzima nchi nzima jamii nzima inaongelea Nam. jambo la tatu kuna mambo ambayo hutendeka ni kama hii hii ndege inaitwa bata mm-hmm. kule juu unaiona iko sawa lakini ndani ya maji iko kwa maji inatembea mm-hmm. kule chini kuna maneno inaendelea lakini juu unamwona bata mzuri mm-hmm. hana neno ako smart kweli kweli unamtamani yule ndege unapiga hata picha. Hivyo ndo pia ndoa iko. Mm-hmm. Unakuta watu wa ndoa hawataki kusema mambo yao 
Manake wanasema labda ni aibu, kanisa imewakuza, imewaambia ya ndani muvumilie. Mila na desturi zetu za Kiafrika zimetuambia sisi wanawake ukiingia kwa ndoa hata ukipigwa vumilia mama, tulivumilia. Sasa unakuta huku juu tunaonyesha sisi kina mama kwamba mambo yote iko sawa. Lakini ndani ya boma una mazito inaendelea. Ndani ya kule bedroom, ndani ya kule kwa hiyo nyumba yao ya ndoa unakuta kuna mambo mazito inaendelea. Na ndio mimi huambia kanisa, hii ndio nafasi yenu hata sio serikali. Hii ni nafasi ya kanisa kukuwa na zile programs ama zile you know, vitengo Nam. za kuongelesha wawili wa ndoa. Ndoa zetu hazijasimama kwa sababu hatuna watu wa kutuongelesha, mm-hmm. hatuna mahali pa kuongea kusema tunachapwa ili mtu akuje atuongeleshe ama afanye counseling, hakuna. Sasa inaendelea mpaka inafika mahali mtu anasema kama nilianza na ngumi, sinaweza enda na teke. Baada ya teke, sinichukue labda pa Tunaweza sema kuna Naam. kosekana tunakosekana uwazi katika mtu kutaka Naam. kujifungua na kusema Ndoivo. ni watu kuweka asira ndani. Ndio hivyo ndugu. Alafu pia mila zetu mm-hmm. waona mamako ukienda hata kwa ndoa ona harusi nyingi watu hupenda kupeana advice. Mm-hmm. Advice ni wazo Naam. kwa wale wawili wa ndoa. Ah ndoa ni kuvumilia hata mimi nilivumilia huu babako venye unamuona hakukuwa tu vile lakini mm-hmm. nilivumilia mpaka sahi amerekebika. Hiyo kuvumilia milia hiyo neno unakuta sasa mtu anachapwa anagongwa anavumilia mwisho huyo anasema mzee anasema sasa huyu ni nini si nimalize tu na ni dakika tu unachomwa kisu ta umeenda dakika tu na una mailizo kwa hivyo umesema suluhu la kwanza ni kanisa isaidie kanisa isaidie mimi sija hata mimi kwanza mimi ni mkatoliki nimesema hivyo mpaka nimeongelesha nime nimekuwa na mazungumzo na bishop wangu Namu. nimekuwa na mazungumzo na mabishop wengine kama kuna mwingine anaitwa bishop Fred Simio mm. nimeelezea jamani muwe na kitengo licha ya nyinyi kutuhubiria wacha nikwambie baadhi ya wahubiri ambao wanatuhubiria kanisani mm-hmm. angalau wangelijua yenye tunapitia wanatuambia amen amen bwana asifiwe tumsifu Yesu Kristu lakini jana nimepigwa mm-hmm. umeona awana yani ile mahubiri haiko sensitive kuuliza je nyumbani kwenu mkoje Je, ni nini nyinyi wawili wa ndoa mnapitia? Lakini kuna wengine watasema wanaogopa hata waki, hata mchungaji akisema kwamba kuepo na kitengo. Naam. Watu wanaogopa kwenda pale. Watu wanaogopa kwa sababu ni kitu kigeni. Mm-hmm. Na kuambia vile tumekuzwa ni kwamba tusitambue haya maneno. Naam. Sasa tunaogopa kusema ah tunapigwa. Lakini pole pole, pole pole tukianza kufundisha maelezo kama ya civic education, hii ma, uh, elimu ya umma, watu wajielewe, wajitambue waanze kuongea utashangaa na, na katika ile nafasi ambayo Immaculate West Song at Immaculate West Song Shamala upo uh, kuna kuna najua kwamba mna labda afisi za mashirika mna pigania haki za za, mm. za, za, za binadamu mm. labda mtu amepatikana mm. labda amehujumiwa mm. mwanamke pale ama mwanaume mm. ni jia gani ambazo kama mm. nyenye wana harakati mnasaidia pale mm. Haa kuelezea kitu moja. Siku ya kwanza ni, ni pewe nafasi ya kufanya kazi ya utetezi ilikuwa hapa kwa kanisa katoliki. Nam. Na naishukuru sana maake ili nipea nafasi. Mm-hmm. Na uh, client wa kwanza kufika. Alikuwa client ambaye amepigwa na mume wake. Mm-hmm. Na alikuja kama yu wapiga nduru kweli kweli. Kwamba mm-hmm. nimepigwa, nimeumizwa, mzee wangu amenipiga alafu akauza mahindi yote ambayo tumevuna. Moja kwa moja nikatumia mbinu ambazo tunazijua, mbinu ambazo ni za kisheria, twende hospitali, ukaangaliwe, P3 jazwe, tukapeleka pale e, inaitwaje uh, kwenye police station, mm-hmm. alafu kupeleka pale, ndio hivyo tumesukuma wanaharakati wajua tuna nguvu zingine ambazo hey, si za kawaida. Hey, hey. Tumepeleka maneno mpaka kotini. No. Basi koti imetoa tarehe fulani, siku fulani, saa fulani, kesi itafanya nini? Itasikizwa. Hii kesi ya huyu mdada na huyu mzee ambaye amempiga. Si ndio hivyo sisi watetezi tumeshukuru, tumesema basi haki itendeke. Mm-hmm. Ndio tumefika kwenye kotini. No. Ha, kweli mteja wangu hakufika. Mteja wangu hakufika. Nasema nini? Mm-hmm. Kwamba hizi kesi mara nyingi hata nikisema nenda kwa polisi, nenda siju kwa shirika la FIDA, mm-hmm. nenda kwa shirika ili la haki na amani, kuna lengine linaitwa Justice and Peace Center, mm-hmm. kuna nyingine inaitwa Governance and Peace, ziko nyingi sana. Mm-hmm. Kusema ukweli sisi kina mama wenyewe lazima tukomeshe na tusimamishe hizi vita za ndoa. Ni sisi wenyewe. Namu. Hiyo nguvu 
haiko kwa mashirika mm-hmm. hiyo nguvu iko na sisi ukigongwa ya kwanza ni vizuri upige nduru useme imetosha uende kwa chief uende kwa polisi na ukifika huko usimamie hiyo kesi na useme wacha yende kotini mm-hmm. labda sitaki afungwe lakini wacha adhibiwe ndo ajue kwamba mimi ni binadamu yeah. na yeye ni binadamu na tuheshimiane mm-hmm. sasa unakuta mashirika siku hizi zinaanza hata kuchoka they are fatigued mm-hmm. kwa sababu mara nyingi tuna kesi nyingi za vita za ndani kwa ndani no. lakini hakuna zenye zinaona light of the day katika kotini hakuna zenye zinaona mwangaza kwenye kotini zinaishia kwa police station ama zinaishia kwa chief mm-hmm. ama zinaishia kwa wazee wow changamoto zoko nchini Kenya katika uongozi wetu no. na ukiguzia guzia mashirika kuna ili shirika la fida no. Ah, ambalo limekuwa ah, katika kisha kwamba linatetea sana masuala ya kina mama na wanawake. Naam, uh, kama uh, rafiki wa Fida na pia mm. mtu ambaye tunafanya nafanya na Fida mm. wako katika sehemu tatu. Mm-hmm. Uh, wako Kisumu, mm-hmm. wako Mombasa, wako Nairobi. Na kazi yao kuu ni kutetea kweli kina mama. Naam haswa masuala ya haki zao wakitumia mbinu ya sheria mm-hmm. na mbinu ya ku alternative dispute resolution mm-hmm. yani mbinu ya ku bila kutumia sheria lakini pia kuleta ile uhusiano kwamba tusikosane hadi mpaka tu, tu, tuachane katika hali mbaya mm-hmm. na fida wako hapa Transoya mimi ni mwakilishi wao na wengine ambao pia wamewa train mm-hmm. na jambo la kwanza tunaambiwa ikitendeka tusipeleke wa mama fida kwa sababu mm-hmm. kutoka hapa mpaka kaka kisumu na uli watapata wapi mm-hmm. mimi na wewe lazima tutetee hawa kina mama Nam. ikitendeka moja kwa moja nenda kwa police station upige habari kwa sababu maisha yako ni ya muhimu lakini wao wataingilia kwa mfano ama sisi kama eh, mashirika haya ya ya, ya ya haki za kibinadamu tutaingilia kuangalia kwamba moja kila mahali penye umeenda haki imetendeka mm-hmm. kama ni kupiga ripoti polisi imechukua ripoti yako kama ni kotini unapewa nafasi ya kujieleza na kama ni kule kotini pia kesi yako isiwe na hairishwa hairishwa ni kwamba isikikwe kwa muda ambao unafaa ili pia we ukwe na nafasi ya kwanza kuheal ama nafasi ya kwanza kujiponya alafu pia tunaangazia kusema kama makesi ni nyingi za vita za ndani kwa ndani za ndoa tunapiga darubini na tunapiga madu tunasema labda kuna kitu ambayo serikali haifanyi mm-hmm. labda tuwe na elimu ya umma so vitu kama hizo ndo tunafanya kama haya mashirika na fida ndio watu husema wanatetea kina mama mm-hmm. sana mm-hmm. na mimi naye nauliza kuna ubaya Okay. Hilo la kuna ubaya nitakuwa mm. kuuliza swali moja kuhusiana na Fida. Yeah. The next few videos msikizaji niko naye Immaculate Shamala mtetezi wa haki uh, wa haki za wanyonge na amekuepo katika uh, shughuli nzima miaka na miaka <laughs> na bado yuko tu hapa anasema kwamba kazi yake muhimu sana ni ya kutetea haki za wanyonge na wewe ambaye labda umehujumiwa kanje yote ile ateza kusaidia. Kama una swali lolote ambalo nataka kuzungumza tu naye Makleti Shabala ni 0728436261 utakuwa unasema naye SMS ni 0770161079. Pia Makleti Shabala ningependa eh, kwa muda usio mrefu tutakuwa naangazia kidogo kuhusiana na uh, ujumlishaji wa wanawake katika uongozi. Haswa kuanzia hapa level ya county kidogo kidogo tutakuwa naguzia na pia kitaifa kuna matarajio ya wanawake haswa tumeona pia maandamano yakifanyika huko wakidai kwamba wanaomba nafasi ziwepo za kutosha kujumlishwa kwa, kwa wanawake katika shughuli nzima ya uongozi ila mswada fulani umekuwa ukipelekwa bungeni kila mara unapelekwa unarudishwa nyumbani <laughs> kama kama Edi Kenzo anasema kama utupendi wewe achana sisi tuendelee mbona wivu unatuona atakitembea pamoja at they don't match they don't look alike <laughs> atu jamaa na huyu msichana yani kuna watu ambao wanaweza ingilia ndoa za watu sasa huyu na huyu 
huyu aliangalia wapi <laughs> shauri yako <laughs> shauri yako yana zema sisi tunaendelea tu good morning daddy we to breakfast we to radio 89.7 fm kumbuka leo the ladies night tunazungumza masuala ya wanawake masuala ya kidadada masuala ya warembo leo ni bidi bidi kama naona wanadada wanapiga hapa simu pigie ni simu tu mzungumze na mrembo mwenzenu hapa una feel to free kubuza swali leo nataka tuguze tu mambo mbalimbali tu aki highlight tu mm. uh, akiwafunza mawili matatu mm. ikizingatia kwamba amekuwekwa katika shughuli nzima ya kutetea haki za kibinanda kwa muda. Tupokee simu hapa tusikie sauti ya binti hapa. Hello. Aya, mweza ku uh, katika pale. Jaribu tena. Lakini uh, tunapoendelea mheshimiwa Immaculate eh? mm, mm. uh, tutakuwa tunaangazia kidogo kuhusiana na uh, kuna huyu daktari anajulikana kama alikuwa uh, anajulikana kama tatu ama mm, something mm, eh? mm. Uh, kutoka eneo ya kule machako alifika pale kwenye mahakama mm, mm. Uh, tatu kamao na akaweza kufika pale na kutaka kusema kwamba ni very uh, discriminatory mm-hmm. kusema kwamba uh, kwamba FGM mm-hmm. is illegal ama ati ni kinyume cha sheria mm-hmm. actually ni ku ni ku, kwa, kunyima wengine haki mm-hmm. kunyima wengine haki mm-hmm. na tu, kwa miaka kadhaa tumekuepo na vita mm-hmm. vya kupinga eh, swala hili Nam. la kutwashwa tohara wanawake ni swala ambalo limeangaziwa mpaka madhara yake ameangaziwa kwa sana. Mm. Uh, kauli zake hizi daktari. Sijui wewe unaziona vipi kama mtetezi wa haki za kibinadamu? <laughs> um Edi Kenzo angemwimbia tena Ehe. shauri yake manake hiyo sheria haitatolewa Ehe. na haita haitafutiliwa mbali hiyo akaya kijua Nam. kama alikuwa anataka kukuwa celeb kutumia hiyo njia angejaribu ingine Ehe. kama alitaka yani ajulikane kwamba kuna daktari fulani mahali fulani Ehe. angejaribu ingine labda angeenda oe uh, wanawake kama kumi safari moja kitu kama hiyo you know manake ni kama anataka um, anataka umaarufu um, maarufu kwa sababu anasema amekuwa kwa fani kwa muda sana naam lakini ukweli wa mambo ame, uh-huh. ameibua maswala ambayo hata niliona kwenye social media uh-huh. okay. kwa Kiswahili social media mitandao mitandao hizi uh-huh. eh? na nikaona watu wengi sana marafiki zangu hata wengine nikawaambia nime nimekasirika na nyinyi maanake wao wanaichukulia hii swala kama ni swala ya tamaduni uh-huh. wanaiona ni mzaha mi usema kitu moja kuhusu keketaji uko tofauti na kutahiriwa kwa mwanaume. Nam. Ni tofauti. Mm-hmm. Manake ya, ya mwanaume wanatoa ngozi. Mm-hmm. Naam, lakini mwanamke wanakata nyama. Kuna tofauti. Mm-hmm. Waona, kama ni ngozi, ni ngozi inatolewa. Ndio kuna Nam. uchungu wake kadhalika, lakini ngozi ndio inatolewa. Lakini mwanamke ni nyama, natamani mtu achukue tu hiyo kisu, ashike hii nyama yake Ajikate. akate tuone kama atastahimili. Mm-hmm. Waona, jambo la pili athari ni nyingi sana. Sawa wanasema kama mtu anataka kwenda kufanyiwa kupashwa tohara, mm-hmm. apewe nafasi aenda to, apashwe tohara. Nam. Watu wanasahau kwamba hii maisha ni ya serikali. Mm-hmm. Waona ukinipiga sasa na natumaye hautanipiga. Ukinipiga haitakuwa kati yangu na wewe. Mm-hmm. Sheria itasema ni kati ya wewe utafanya kesi na serikali ya Kenya. Mm-hmm. Maana maisha yangu ni ni ya Kenya. Maisha yangu mwenye amesimamia ama mwenye anailinda ni nchi ya Kenya. Anasema kwamba every citizen has a right. Yes. Alikuwa anaangalia ile Bill of Rights. Yes, eh? true. Um, Zemba, every um, citizen has a right. Chapter four, yes. Eh, mm. eh, to quality and freedom yes. from discrimination. True. Na anasema kwamba i Kenya yeah. sisi tukikubaliana na masuala ya kupiga vita no. uh, ukeketaji no. ni kama ku impress the western culture na okay. kuileta katika Na sijui sijui kama alisoma article 53 Ehe. ambaye ni kuhusu watoto no. inasema kwamba um, uh, all harmful cultural practices mm-hmm. you know um, um, that constitution ama katiba inapinga all harmful cultural practices mm-hmm. sijui kama mali soma hiyo chapter eh, bill of rights inaanzia nafikiria article 21 sijui kama alifika 53 Mwambie afike mpaka 53. Ah ni wale wanachukua biblia kifungu ah, kimoja. <laughs> shauri yake. <laughs> shauri yake. Okay msikilizaji ni mtetezi wa haki za kibinadamu eh, Maclet Shamala ambaye yuko hapa nasi na anazungumzia mambo yenu kina dada. Sema naye kwenye 0728463261. Na kando na hapo pia tuko naangazia mengine kidogo kuhusiana na uongozi kabla mm. aondoke hapa. Mm. Hello. Yes, hello mabari ya studio. Hai, wana uh, umepiga simu bambaramu. <laughs> eh, eh, karibu sana Mbaraka. lakini. Eh. Eh? Karibu sana. Zungumza na mheshimiwa hapa. 
Asante habari ya mheshimiwa. Ni mzuri labda yako kwako. Yangu ni njema sana mheshimiwa. Nashukuru tu kuzungumza na wewe siku ya leo. Nimekusikia kwa muda na kazi yako ile unafanya ni kazi nzuri. Hata nimetamani ni kuona na macho tu lakini nimekuwa bala. Unaishi Ata wapi? Ya... <laughs> eh? Unaishi wapi? Niko sehemu za Kapenguri hapa wewe. Ah, lazima nikuje huko nione moja kwa moja. Mhm. Asante. Hata wakati ulikuwa na tafuta masuala ya siasa hapa. Naam. Nilifika mahali nikasema tu kwa sababu yote ni kazi lakini waje ajaribu lakini hii kazi nyingine unasaidia kweli kabisa. Kwa kweli mama Samale Makile. Naam. Hapo tu shikilia hapo na Asante. Hata kuna mambo mengi sana ambayo inafaa utusaidie upande hii na ni vizuri utembee hata upande hii pia usikae tu kale mm. sana kwa pekee. Okay, nimesikia mm. ni sambazi. Asante. Asante baba. Asante baba ramu kwa ku toa shukurani unafanya kazi nzuri na wanakupa shukurani nashukuru na kizuri nasema kizuri lazima tukubali ni kizuri nashukuru ai na katika hiyo 0722463261 mheshimiwa Sichamala pia tunaweza angazia mm. kiasi kuhusiana na swala la ujumulishaji wa kina mm. mama katika shughuli nzima za uongozi yeah. chatupokea huyu amejaribu sana hello Haya na katika amejaribu sana lakini mm. na katika mm. uh, tumeona wanawake wakienda barabarani hivi majuzi pale Nairobi mm. wakisema kwamba wanaomba kwamba rais angaa mm. nafasi kama saba pale katika mm. uh, cabinet yake ambapo baraza lake la mawaziri mm. akishataja manake ikizingatiwa kwamba katika hizi zingine ambazo alishataja mm. hakuwa ametaja mwanamke hata mmoja mm. na wakasema kwamba hata hatma ya wale wengine watano ambao wamekwepo mm. hawajui ni gani mm. tuangazie kidogo ujumlishaji na haswa tukiangazia hapa katika kaunti yetu ya mm. Tranzoia mm. uh, tuangalie katika baraza letu hapa mm. Eh jina jina mangapi nimesikia hapo? Ilipa tatu hivi. Ah manne. Oh, manne na. Yes. Mm-hmm. Tuangazie kiasi ujumlishaji. Um na, na ta, wajua uh, kiongozi. Uh, sisi wenyewe ndo tulijiweka kwa hiyo mtego. Naam. Sisi wenyewe ndo tulisema tunataka katiba ambayo yo tumeitengeneza, tumeikuza, tumeipika, alafu tunaitafuna. Imefika wakati wa kutafuna, tunaanza kuwa na shida ya kutafuna. Na ili hali sisi wenyewe ndo tulipiga hicho kula. Um, jambo la uwakilishaji wa jinsia wacha uh-huh. niseme jinsia si jambo geni e, Kenya nzima uh-huh. tulikuwa katika masuala ya harakati ya kutengeneza katiba kina mama ama vigogo wa masuala ya women's rights uh-huh. waliweka masuala mengi sana katika hizi ma, ma, ma commission ambazo zilikuwa za kikatiba uh-huh. na pia wanaume walitunga mkono na tukasema uongozi mzuri ni uongozi wa jinsia zote. Hata kwenye boma mama haezi tengeneza mtoto peke yake. Uh-huh. Mama na baba wanashirikiana kutengeneza mtoto. Hivyo ndio uongozi huko kwamba tunashirikiana. Wakenya wengi wanasahau ama wanafikiria ama kuna kasumba kidogo imekuja na sasa sijui kama ni nyinyi wana watu wa media ndio mnafanya sielewi mm-hmm. watu wanafikiria kwamba kina mama wanataka kukalia wazee ndio wanataka viti vingi no mm-hmm. no no kikatiba imesema kwamba wacha tukue na ile uongozi ambayo inaitwa complementary mm-hmm. yani tunaingiana tunasaidiana kuna vile mimi naweza angalia hii uongozi katika hali ya kiumama wena uangalie hii uongozi katika hali ya kiubaba na unaleta hayo maswala na inasaidia katika kufanya uamuzi ma- ma- um, hiyo ndio kitu ya kwanza nataka kusema kwamba ni katiba ndio imepeana hiyo nafasi basi ukiona kina mama wanakimbia kwenye <laughs> kwenye streets mm-hmm. nasema hiyo ni aibu kubwa sana mm-hmm. kwa uongozi wote wa nchi whether ni mbe juu ama chini kwa sababu nyinyi wenyewe mlikubali na mkaswea kwamba mutaheshimu na mutatekeleza masuala yote ya kikatiba Nama. basi ni ujinga mwingi sana na pia mm-hmm. ni aibu kubwa sana kukubali kutokukubali kutekeleza katiba Nama. wajua katiba hii ni, ni, ni kitu ambayo sisi wenyewe tulisema unkuta kama national assembly tumekubaliana kwamba kuna hitilafu in fact national assembly is unconstitutional kwa sababu haija 
Mm. Fika kwa ile threshold yenye inaitwa thuluthi mbili Nam. za jinsia. Naam, nilikuwa naangalia hicho kipengee uh, article 81. Don't talk eh? correct. Naam. Yes. Ambaye anazungumzia kwamba not more than two thirds of the members of elective correct. public bodies correct. shall be the same gender. Gender. Uh-huh. Waona, so Naam. national assembly iko unconstitutional. Yaani kikatiba haijatekeleza ile uh, threshold ya kikatiba. Na wajua ni nini? Kwamba sisi wote tunakubaliana hivyo. Mheshimiwa Duale anajua kama leader of majority anajua mm. lakini kitu yenye inafanya hatuje itekeleza ni formula tu. Mm-hmm. Ati hakuna formula ya kupata hii two third gender rule. Na nakumbuka Rais alielekeza Duale kwamba wakifungua bunge cha kwanza iwe ni msoda huo upelekwe kwenye bunge lakini umekuwa ukifika pale ukifeli kwa mara nyingi sana labda unadhani kwamba unadhani kwamba uh, wakati huu uh, wakati unaletwa ukifeli unaletwa ukifeli unadhani kwamba hiyo kando na kuwa formula na kuwa na formula mm. nini kinasifaa kifanyike goodwill to mm-hmm. tukubali wajua mi huwa sijui kukuwa you know yenye unasema si yenye unafikiria Waona mm-hmm. mtu anaongea kule mbele lakini chini hakubali ama haamini yeye ana, anaongea. Haamini hata umswade yeye ana anaisukuma. Na hiyo ndio mbaya. The dishonesty. Sasa tuseme mtu ambaye anasukuma umswada ndiye amefeli au vipi? Um, watu ambao wanajigamba kwamba wanataka kufanya hiyo mswada upite. Nam. Hawana ile honesty kwamba wanataka ipite. Kwa sababu kama unataka kupita kwa mfano tuseme kuna ile jubilee na nasa mm-hmm. katika hii bunge yetu. Imagine Duale, Mheshimiwa Duale, ama hata uh, uh, Rais ama uh, uh, nani huyu uh, uh, party leader wa, yuj, wa Jubilee. Nam. Akisema tu anashika viongozi wa Jubilee kama venye walifanya Alfred Keter. Mm-hmm. Wote walikutana, wakaongea, wakaungana, wakasema ah, ah, Alfred ebu diversity Nam. inclusivity sujui ethnic balancing. Akifanya tu waseme hii mswada wa thuluthi mbili. Okay? Mm-hmm. Nataka upitishwe na hivi ndo nataka ifanywe inapitishwa manake kuna kitu inaitwa nasikia Kenya tyranny of numbers Namu. haya uko kwingine mheshimiwa Raila naye akiambia wale wafuasi ama wale viongozi ambao wako kwa mrengo wa NASA kama mkifika kwenye bunge nataka mpitishe nini him swada alafu tuko na chief whip tuko na majority leader sorry na minority leader mm-hmm. wote wakisema wana whip members wao na mm. wanasema tunaenda huko kupitisha umswada itapita kitu yenye haipo ni goodwill nimeona nimeona goodwill sana katika Amna. swala la mshahara hapo jana waona waona <laughs> <laughs> hilo tayari wameshapitisha baadhi ya vitu ambavyo vitawasaidia ili kuafikia kile kiwango chao cha pesa Ndyo hivyo. na na, na mm. tukizungumzia hili la keter manake tunazungumzia masuala ya haki pia Nam. walizungumzia hapa swala la inclusivity Nam. balancing nini nini uh, unaweza liangazia vipi kama mwa, kama wewe ambao umekuwa umejishughulisha kidogo na masuala ya kisiasa swala hili um, la keter sta, staki kuweka ikuwe kwamba maana yake ilifika mahali wakasema wewe kama hauko jubilee usiongelee masuala ya jubilee lakini ningesema tuna set precedence moja mbaya sana mm-hmm. kwamba wale ambao unaona wanaku wana kucriticize ama wana kupinga kidogo na uongozi wako mm-hmm. kuna vile unataka kuwafanya ili wa, wa to the line kwa sababu ukiangalia hata jana wa, wa changamuzi wa haki za kibinadamu wa sheria mm-hmm. walikuwa wanasema kuna ile ratiba ya kutoa chair wa kamiti fulani Nam. inaenda kwenye speaker inachukua siku tatu alafu wanasema kwa nini wanamtoa mm-hmm. keter hakukosea pepote hakufanya ulagai ufisadi wanamtoa kwa sababu eti regional balancing juu ethnic balancing hiyo ndo sababu na hiyo ni kinyume hata kikatiba kuna kitu kama hiyo unatoa chair kama ni mwizi kama ni mfisadi amekiuka haki za kibinadamu basi hawa watu and then unarudi unajiuliza mbona keter kuna chairs wengine mbona keter you know <laughs> yeah. sikizaji nipokee sauti zako hapa hello Ah, nataka nipokee simu za kina dada hapa tufungie fungie shughuli hii nzima uh, kwa yale ambayo tumeweza kuangazia hapa uweze kuzungumza naye Immaculate Shamala. Hello. Hello mtume radio. Yes. Wema ndugu yangu ando. Salama sana Benjao zungumza hapa. Acha nizungumza hapa mimi tarudi kwa upande wa kwanza wakati mlianzia kwa mama mambo ya kupigwa kwa nyumba. Mhm. Acha niulize pasta tuna mimi nimekuwa na mama. Yaani kwa kwangu sasa. Mm-hmm. Tumekuwa tukienda kanisa 
Nikuwa mwana kwaya mzuri sana nikuwa naimba kwaya Nikuwa wakati tukua naimba kwaya Kaanza kunisingizia oo oh, Uyu anafinyua sana macho Tuka ame hiyo kanisa Nikuwa nilikuwa nisaka kumori chati Nikatoka kumori nikienda maranaka Mamu ikawa ni hile hile Sasa mwana mke kama uyu Tuweza kumusaidi hadi Haya benja asate Ah, uh, I tell you, Benja, hakuna mpende vile ulivyo mpenda, labda yeah. ameona kuna vile unapendezwa na unapendeka na labda amesikia kuna wamama labda kidogo wanakumezea mate. <laughs> Sasa <we>. kuna ile <laughs> wasiwasi. <laughs> Sasa kuna, kuna ile wasiwasi cha muhimu utakuwa na umwashue, umku umuelezee kila siku kwamba ni wewe tu na wewe ndo nyota yangu na wewe ndo kila kitu yangu. Ashua <laughs> Napenda se- solution ya alileta benja. <laughs> Alihama mpaka kanisa. <laughs> Hiyo sio mzuri. Maana penye unahama tena ile swala litakuja. Tafika huko ndio pate warembo zaidi. Ndio Kina dada zungumzeni na mwanadada mwezenu hapa ameangazia ya kwenu sana. Na kama una maoni, una swali la lolote kuhusu yote ambayo tumezungumzia, mengi ambayo tumeangazia muhimu sana. Haya simu yangu ndio ina shida au vipi na katika shangai. katika leo. Ah, uh, naweza kupokea simu kama mbili za mwisho alafu tutakuwa na tutakuwa na fungia masuala hayo pale. Lakini tukiwa tuna tunafurahia kwamba labda umeweza kujifunza kitu. <laughs> Tunatumai tuna, eh, kwamba uweza kujifunza kitu pale mm. na umeweza kujua ni mwelekeo ni upi katika masuala mbalimbali, masuala ya kijamii pale. Mm-hmm. Na adhari pakubwa ya jamii yetu hapa. 0728483161 Hello Hello mtume radio Yes Sasa before ni sema hivyo ndugu yangu ni pesa imeisha kidogo Oh ili katika ha Before ni sema eh before ni sema hivyo Mhm tumezunguka kanisa mbalimbali mpaka mwisho akakuja akaniacha na akaenda akaoleka kwingine Ah ameza huko watoto wawili vijana peke yake Sasa amefika mahali tena ametaka kurudi tena kwangu Sasa mwanamke kama huyo ndugu yangu ndamsaidia aje kwa juu kwa tuna meza kwa yopaka mbali mbali ya kona watoto wawili na mimi ya meniwachua watoto wawili eh, nimeizi leo kwa muda nimekuwa nikifanya kasi na robi badu kikienda kanisa badu ikawa ni makosa ni hile hile tu tumezunguka karibu makanisa hata tulanzo yao nikuwa nindanga hata mitume huko kanisa mm-hmm. ikawa ni ngumu nikaruti kibome tu huko kanisa badu ikawa ni ngumu mm-hmm. na mimi sila makosa yote unaona ah. sasa hata pako wa mama wa kanisa wa kitangulia kuwai kwa nyumba angu mapema kwa mkutana jumaine Mm-hmm. Kwa mama walitangulia anasema kwa nini walitangulia kwa nyumba pili yeye mwenyewe. Pengine ameenda maji. Anaenda kuzuisha mambo yenye hakuna ndugu yangu. Hebu nikuulize. Hebu nikuulize. Benja. Swali swali ulizo swali hapa kidogo. Hebu nikuulize. Ah, je unampenda? Eh? Unampenda? Mimi nilikuwa nampenda sana sana sana. Na kwa size kwa size unampenda? Size unampenda? Eh. Okay kama unampenda kitu cha kwanza ni kwamba endeni juu chini kwa magoti muombe mufike kwa wazee msameane manake we bado unampenda kama unampenda basi ndio hivyo umsamee na kama anakutaka basi itabidi murudiane Na makosa Naam amesema nje watoto vijana Lakini unampenda eh tumwachana leo ama jana Okay hiyo ni swala nzuri ambao umeuliza kwa sababu wanasema ukioa ukinunua ngombe unanunua na kamba yake. Hauwezi nunua ngombe na uache kamba. Eh sasa kama unampenda utamchukua na wale watoto wawili kwa sababu hivyo ndio kuko kwamba hakuna kupenda mtu alafu unaacha tu watoto wakae kando na yeye akae kando. Italeta shida kwenye ndoa. Hapana sasa unajua sio wale anakuja na hawa. <laughs> okay Benja. Atoka kwangu alienda akapata inja ya. Okay Benja tutakusaidia kidogo tu kwa sababu ya muda. Alright kwa sababu ya muda uh, kile Benja ana, anajaribu kusema ni kwamba hawajatumia njia mbinu zile za pale nyumbani mm. katika kusulisha manake mm. mwanzo alipoanza kumshtumu mm. yeye alifanya maamuzi peke yake mm. hakuwahi usisha watu ambao wale za mshauri mm. labda wale watu wa dini kama aliusisha mm. mm. kama aliusisha mm. wale mama, mm. mamake mm. labda wazee mm. pale nyumbani mm. hajatuambia hayo yote mm. ina maana kwamba kuna shida mahali upande wake na upande ule mwingine yeah. alafu nitaiangalia njia mbili njia mm. ya kwanza yeye ni mtu mzima 
he has to make a choice. Yes. Antakuwa na atoe uamuzi uh-huh. kama atamkubali ama uh-huh. hatamkubali. Maana ni shauri yake, yeye hiyo ni mzigo wake <laughs> na yeye ndo atakana kwa ndoa uh-huh. na huyo. Uh-huh. Alafu jambo la pili uh-huh. kisheria na ni vizuri ameuliza hiyo swali. Nam. Ukinioa na niko na watoto yes. kwa mfano wawili uh-huh. umenipenda. Jambo la kwanza lazima nikwambie I declare kwamba mimi na watoto wangapi wawili uh-huh. na ukinioa automatically una assume hiyo inaitwa guardianship ama una assume mm. kukua baba ya hawa watoto Tam. hawezi nioa alafu watoto wako kando ati baba ya hawa wasaidie sheria ya watoto inasema wewe una assume ile role ya kuwa baba basi wote wakija na mimi sisi sote sasa ni familia moja hili limesukumwa sana na Nam. fida na, na hata hivyo <laughs> mepata pingamizi kubwa kutoka kwa mkuu wa sheria Didi Mwigai uh, eti mtu akisha wa mwanamke na mm. kuna wa mtoto mm. automatically yes huyo mtoto mm. hata sitakabadi si so mm. jina lake exactly so mm. uh, na galili, naangalia hapa mm. huyu ambaye eleza naye anasalia wapi mm. bado uh, wajua na ini kwa haraka uh, uzazi ama kuwa mzazi sio ku donate uh, mm-hmm. mbegu Ehe. samahani uzazi ni malezi hiyo ndo uzazi. Nam. Unaitwa mzazi kwa kutekeleza malezi ama majukumu ya uzazi. Nam. Iyo ndo kitu wa Kenya tunatakuwa na tujue. Mm-hmm. Na basi kama wewe utalea watoto, wewe ndo unawakuza, unawajibika, wewe ndo baba. baba. Baba si dona, baba ni yule ambaye analea watoto. Okay. Yule ambaye anawajibika, mm-hmm. yule ambaye ana, anasikika, yule ambaye anaweza simama aseme nimetekeleza wajibu wangu kama mzazi baba kwa huo mtoto. Hiu, huyo huyo ndo anaitwa mzazi. Watu wengi wajue hiyo kitu. Watu fikiria tu kwamba ukipanda mbegu basi sasa mimi ni mzazi. La, mm-hmm. wajibika kupalilia, wajibika kumwaga maji, wajibika kuvuna. Alright. Hiyo ndo uzazi. Acha nipokee mtu wa mwisho hapa. Hello. Yes, mheshimiwa ndugu wela. Yes. Bila shaka huyu ni Dickson Asava wa kwanza. Naam. Eh ninataka kusema kwamba nashukuru kuanza kwa hayo mafundisho ambayo mama anafundisha. Mhm. Na kwanza mjambo mheshimiwa. Na si jambo. Eh nimeshukuru kwa hiyo kazi unayofanya. Nataka kukutia moyo tu kwamba wewe zingatia kabisa. Nashukuru. Na hao mama ambao tunaona kuna mambo vile umesema kuhusiana na katiba. Jaribu kuingia ndani ndani na kuelimisha vizuri ili Naam mambo yao yawe yanaonekana ki, 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 ki katiba okay. najua mara nyingi watu wamesahau katiba mm-hmm. na wamekuja tu kwa mambo yao ya kawaida na hawatendi kulingana vile katiba yanayofanya kwa hivyo ningependa kusema shikilia hapo Nam. na wewe endelea kabisa kabisa na huo mwito asante asante nashukuru asante sana mheshimiwa Dixon Asava kutoka maeneo ya kwanza nasema shukrani sana mheshimiwa pia kwa kuchukua muda wako na kuja asante najua umefunga shughuli nyingi sana <laughs> lakini tunatumai kwa msikizaji wewe mm. ambaye mm. ni mwanamke wewe mm. ambaye ni mwanaume mm. katika jamii pale umenufaika na mm. baadhi ya mazungumzo ambayo tumeweza kuyafanya hapa. Na yeah, yeah. tutumai pia uh, rais atasikia wito akina mm. mama mm. kwamba mm. tunataka nafasi mm. tutaka nafasi kikatiba, eh, kikatiba. atuombi atuombi eh, atu ni haki yetu. Ah <laughs> si ombi. Ah si ombi ni haki yetu. Haki. Ah katiba izingatiwe. Ah uh-huh. kasi sio hivyo tutazingira hiyo bunge. <laughs> saba saba saba. Kikatiba kikatiba nyi wenyewe ndio mlisema ah. haki yetu ingizeni kwenye katiba mm. na nyi ndio wengi nyi ndio viongozi nyi ndio mmejaa kwenye bunge na... wajibikeni pitisheni tuwaonyeshe sasa uongozi <laughs> na ndio maana ndio maana unajua hizi <laughs> chocha chocha pazo mnazo kwenye street hizi ndio zinatishia wanaume kupitisha msodao na hatuwakali sisi hatutawakalia lakini <laughs> tutaingiana tutashirikiana tutazingatiana <laughs> tutaheshimiana alright nashukuru sana mheshimiwa kwa kuja wewe kwa na wakati mwema na salimu shukuru. kule unako kwenda asante sana asante sana Mkoa na yeye mheshimiwa Immaculate Shamala mtetezi wa haki za wanyonge na kama ilivyo ada yeye akija yeye uzungumza yote. Na shukuru sana manake yeye huwa muwazi sana ikija kwa masuala ambayo yanahusiana na kutetea mnyonge.